বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক তৃতীয় মাত্রা কথা বলবার জন্য আজকে যে দুজন অতিথি আমার এই দুজন অতিথি ঠিক একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আগে আমার সঙ্গে এই টেবিলে বসেছিলেন একাধিকবার বসেছেন তারা তবে ঠিক নির্বাচনের আগেও তারা বসছেন এবং এরকম একটা কথা ধারণা ছিল নির্বাচনের ফলাফলের উপরে দুজন দুজনকে কিছুটা অঙ্গীকার ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন এবং নির্বাচনের পরেও তারা কথা বলবেন এরকম একটা প্রত্যাশা দুজন ব্যক্ত করেছিলেন আমার বায় বসা আছেন সুচিন্তা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী আরফাত এবং আমার ডানে রয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি এবং জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মোহাম্মদ আরাফাত আপনার কাছে কি আলোচনা শুরু করতে চাই যদি আমরা কিছুটা ভবিষ্যৎ নিয়েও আজকের এই আলোচনায় দৃষ্টি দিতে চাব ভবিষ্যতের দিকে কিন্তু একটু বুঝতে চাইব যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচন যেটি তিরিশ ডিসেম্বর হয়ে গেল এই নির্বাচন থেকে বাংলাদেশ বাংলাদেশের জনগণ আসলে শেষ পর্যন্ত কি পেল ধন্যবাদ আপনাকে আপনি বাংলাদেশের বাস্তবতায় যদি দেখেন আমি যেটা মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরে পরেই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী দল বা যে নেতৃত্ব তারা সময় পেয়েছিল মাত্র সাড়ে তিন বছর এবং সাড়ে তিন বছরের পরে যে ক্ষমতার পট পরিবর্তন ঘটে সেটি কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয় মানে জাতির জনককে তার সপরিবারে হত্যা করার মধ্য দিয়ে এবং তারপরে সামরিক শাসকরা আসে জিয়াউর রহমান প্রথমে পরে জেনারেল এরশাদ এবং তারা কিন্তু একেবারে অগণতান্ত্রিকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এদের শাসন করেছে এবং অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সামরিক শাসনের প্রক্রিয়া থেকে আবার দুটো দলও জন্ম নিয়েছে এবং জিয়া রহমান সাহেব জামাত জামাতের মতো জামাতের মতো একটা দল যারা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতা করেছিল তাদেরকে দেশে এনে পুনর্বাসনও করেছিলেন তো দেখা গেল বাংলাদেশের রাজনীতিটাই উল্টো পুরোটা ঘুরে গেল তখন যদি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল বা সেই নেতৃত্ব দীর্ঘদিন বাংলাদেশটা পরিচালনা করার সুযোগ পেতেন সাড়ে তিন বছরের মাথায় যদি এটা ঘুরে না দাঁড়াতো তাহলে বাংলাদেশ আজকে যে জায়গায় আছে আমি মনে করি সেই তার চেয়ে আরও অনেক ভালো একটা জায়গায় থাকতো যেটি আপনার ধরেন ভারতের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি কংগ্রেস একটা দীর্ঘদিন দেশ পরিচালনা করেছে স্বাধীনতার পরে ইভেন আপনি যদি সিঙ্গাপুরের কথা বলেন বা মালয়েশিয়ারও কথা যদি বলেন তো একটা দেশপ্রেমিক সরকারের অধীনে শাসন ব্যবস্থা যদি কন্টিনিউটি থাকে ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে দেশের একটা মজবুত অবস্থানে যায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলেন সুশাসন বলেন মানবাধিকারের ব্যাপার বলেন বা গণতন্ত্রের জায়গা থেকে বলেন তো বাংলাদেশ সে কিন্তু গণতন্ত্রের ভিত্তিটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যেত যদি আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল দীর্ঘদিন এ দেশ পরিচালনা সুযোগ পেত তো সেটি তো হয়নি এবং অ্যাবসলিউটলি গণতন্ত্রের বাইরে যে হত্যাকাণ্ড এবং রক্তের রাজনীতির মধ্য দিয়ে সেটাকে ঘোরানো হয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে এই ঘোরানোর পরে তার কিন্তু লেশ এখনও আছে এ দেশে কেন এই যে যত অগণতান্ত্রিক এবং অপকর্ম এবং অন্যায়ের মধ্য দিয়ে রক্তের উপরে যে বঙ্গবন্ধুক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যা ঘটেছে তারই কিন্তু আপনার আউটপুট হিসেবে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির আবির্ভাব এবং জামাতের পুনর্বাসন এবং তারা এখনও এই রাজনীতিতে আছে তা আওয়ামী লীগ এখানে একা পড়ে গেছে একমাত্র মুক্তিযুদ্ধ চেতনার ধারণকারী এবং নেতৃত্বদানকারী দল এবং তার সাথে আছে এই যে অপকর্ম এবং হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া যেগুলো তো আমি মনে করি সেই পুরো যে আপনার পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই একুশ বছর এবং পরে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় আরও পাঁচ মানে ছাব্বিশ বছর যে বাংলাদেশটা উল্টো দিয়ে ঘুরেছে যার একটা যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরাও এদেশে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং মন্ত্রী পরিষদে ছিল তো সেই পুরো জিনিসটাকে ঘুরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে মানবাধিকার এবং মানে সুন্দর বাংলাদেশের যে স্বপ্নের মুক্তিযুদ্ধে যে স্বপ্নের যে বাংলাদেশ সেই পক্ষে আবর্জনা পরিষ্কারকরণের যে রাস্তা সেটা অনেকখানি আমরা এগিয়েছি এবং বাংলাদেশটা অর্থনৈতিক একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াচ্ছে তো এই শেখ হাসিনা নেতৃত্বে ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে আমি বলবো যে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটি আমরা পেলাম যদি আপনি আমাকে স্পেসিফিকলি কোয়েশ্চেন উত্তরে যাচ্ছি তার আগে আমার এই কনটেক্সটা বলতে হলো না হলে দেশে যেটা হতে পারত আবার দেখতাম ওই একুশে আগস্টের মতন ঘটনা ঘটছে যেখানে প্রতিপক্ষকে গ্রেনেড বেড়ে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যেটা গণতন্ত্রের ঠিক অপোজিট অবস্থান এবং কারা করছে যেখানে আপনার বঙ্গবন্ধুর ঘাতক আছে মেজর নূর ছিল আপনার মনে আছে যেখানে মুফতি হান্নান আছে জঙ্গিরা আছে যেখানে মুজাহিদি ছিল আপনার মনে আছে জামাত আছে সাধারণত বিরোধী চক্র এবং তাদের যে অ্যালায়েন্স জোটের একটা শুদ্ধ রূপ বিএনপি যার নেতৃত্ব তখন তারেক রহমান দিয়েছে এখনও দিচ্ছে এই অ্যালায়েন্সের 
একটা আবির্ভাব যদি পুনর আবির্ভাব যদি এদেশে রাজনীতি ঘটে তাহলে ডেমোক্রেসির কে ফিরে আসার জন্য যে সংগ্রামে আমরা আছি পুরোপুরি অর্থে একটা কারণ ডেমোক্রেসি তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশে এবং দ্য সো কল তত্ত্বাবধায় সরকার টরকার করে আমরা যেটা বলছি এটা হচ্ছে অনেকটা টেম্পোরারি মেজার কিন্তু রিয়েল ডেমোক্রেসি জায়গায় এই বাংলাদেশ পঁচাত্তরে পরে ছিলই না আমি মনে করি তো ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়াতে আমি মনে করি অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে আসুন বড় কথা আপনার কাছে ডক্টর জাফুল্লাহ চৌধুরী আমি একটু স্মরণ করতে চাই যদি ভুল না হয় যে আপনারা পাবলিক গ্যাদারিংয়ে কিংবা এই ধরনের অনুষ্ঠানে কিংবা এই অনুষ্ঠানেও আপনি নিজেও বলেছেন যে তিরিশ তারিখে বিপ্লব ঘটবে আমার মনে হয় দু তিন দিন আগেও আপনি বলেছেন সারা দেশের চিত্র দেখে মনে হচ্ছিল না যে সেরকম কোনো বাস্তবতা আছে বা আপনাদের প্রার্থীরা আপনাদের নেতা কর্মীরা যে ধরনের কথাবার্তা তখন নানা মাধ্যমে জানাচ্ছিলেন তাতে করে মনে হচ্ছিল না যে ওরকম কোনো পরিস্থিতি কিন্তু আপনারা একেবারে উনত্রিশ তারিখ রাতে তিরিশ তারিখ সকালেও কেউ কেউ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা ভি সাইন দেখিয়েছেন এবং বলেছেন ভোট বিপ্লব হবে মানে কিভাবে কোন বাস্তবতার উপরে দাঁড়িয়ে এই কথা আপনারা বলছিলেন এবং সেটি আসলে দিন শেষে একা একেবারে হাস্যরসে পরিণত হয়েছে না দিন শেষে হাস্যরসে পরিণত হয়নি পরিণত হয়েছে ইতিহাস হয়তো বলা যেতে পারে খালি ওই জামাত অমুক না বলে সত্যিকার অর্থে যাবে যখন অ্যানাটমি অফ এই ইলেকশন সম্পর্কে লিখা হবে গবেষণা হবে যে বইটা মেকিয়া ভ্যালির প্রিন্সের চেয়েও বেশি পতিতব্য বই হবে এবার আর নির্বাচনটা নির্বাচন হয়নি এটা মানুষের ভোটে হয়নি এটা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তারা নিয়ন্ত্রিত আমরা নিয়ন্ত্রিত এইটাতে সেখানেকার তাদের দ্বারাই এটা এটা হয়েছে এবং যেটা আমরা আমাদের ভুল এটা যদি আমি বলি আজকে আমি স্বীকারই করতে পারি যে আমাদের ছিল মানুষ যদি ভোট দিতে আসে তার অধিকার সে এক্সারসাইজ করবে আমরা সবাই দেখেছি তারা যেটা দেখেছি আমরা কেউ কি ভেবেছি রাত্রিবেলা আমরা সবাই মনে করেছি ভোটে কার চুপি হয় দু চার পাঁচ দশ বিশ পার্সেন্ট অতিরিক্ত এদিক হয় রাত্রিবেলায় ভোট হয়ে যাবে আমরা কি কখনো কেউ ভেবেছি যে সব নির্বাচনের পুলিং এজেন্টদেরকে রাত্রিবেলাও দাবড়ানো হবে যাতে না আসে সকালে এই তাতে না আসে প্রিজাইডিং অফিসারকে পরিষ্কার ভাবে বলা হবে তোমার যে যে কিছুটা বিবেক দ্বারা পরিচালিত হতে চাচ্ছিল বলেছে তোমার বউটা আসে না মেয়েটা আসে না তোমার বিবেক কোথায় যাবে তো এইসব আমার মনে হয় কি ওই আলোচনা আমি বরঞ্চ যদি আপনারা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করলেন ফলাফল প্রত্যাখ্যান করলেন আমি একটু জানতে চাই যে নির্বাচন ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে তো আপনারা মোটামুটিভাবে এমন কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন আমি সেখানে দল নেতা আমি সেখানে মানুষ বাদ দিই আমি সেখানে আজকে পর্যন্ত যেটি আমরা দু হাজার চোদ্দ সালে বহুবার আমিও বিএনপি নেতাদের এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছি বা তাদেরকে প্রশ্ন রেখেছি যে আপনারা তিন মার্চে তাণ্ডব চালালেন স্বীকার করেন কিংবা না করেন আপনাদের কর্মসূচির মধ্যেই অগ্নি সন্ত্রাস হয়েছে কিন্তু আপনারা ঠিক নির্বাচনের দিন আর কোনো কর্মসূচি নেই নির্বাচনের দিনে সব স্থগিত করে চুপসে গেলেন আমি এবারও এত অভিযোগ আপনারা করছেন কিন্তু আপনাদের কোনো রকমের প্রতিক্রিয়া তো আসলে দেখলাম না আমরা এবং এখনো যা দেখছি এটা একটা হানিমুন পিরিয়ডে যে ধরনের তৎপরতা থাকে মানুষের আপনি একদম কারেক্ট আছেন আমি ঠিক ওই জায়গাতে আসলে আমি দুটা পয়েন্টে আসতে চাচ্ছিলাম একটা এটা তো একটু পরে আসবো আগামী যেহেতু সবসময় আসলে এখানে জামাত গোলাম আজাম এই ইস্যুগুলি আসে সেই জন্য ভাবছি যে কথাটা যেখানে গোলাম আজমের একটা বিষয় আমি একটু পরিষ্কার করতে চাই গোলাম আজমের নাগরিকত্ব জিয়াউর রহমান ফেরত দেননি হাইকোর্ট ফেরত দিয়েছিল জিয়া রহমানের আমলে এখন তাই যে বলবো বেগম জিয়া বেগম জিয়ার আমলে না রাইট না আমি কিন্তু গোলাম আজম ফিরে এসছিল কখন 
ফিরেছে ছিল কখন निर्देश स्थायी नागरिक होता पाने अतीत भोट दिए थे टैक्स दिए थे पापे से कारण नागरिक ट्राइब्यूनल विचार खुबी साधारण क्षमा बना चारे जर अपराधर बाकी साधारण क्षमा प्रज्ञापन जी देखें एकुश टा काउंट आज प्रज्ञापन आज प्रत्येक विचार प्रक्रिया चालान प्रयोजन ही नहीं बर से जतटुकू जी दाल लाइन बिल हो गए अपनी शासनगरिकी घनीता बंगबंधु घतक तरह जंगी तरह बंधुत मुफ्ती हान्नान के लिए प्लान सामग्रिक भाव जो अपनी देखें तो देखें जो एक घटना दिए आसले विश्लेषण करा जाए मानिस्टिकलिस्टिकलि देखले अपनी देखें जो बीएनपुर अवस्थान आनफर्चुनेटलि आवामी लीग बिोधित कर से जमत बंधु हो गए से बंगबंधु घातक बंधु हो गए से जंगी बंधु हो गए आवामी लीगें बिोधित करते क्षेत्र विश्व मुक्तिजुद्ध चेतनार विपक्षे चले गए हमारे कथा हे बीएनपी जदि आवामी लीगें बिोधी एक प्लैटफर्म थे आवामी लीगर भूल त्रुटर समालोचना 
কিন্তু বাকি যে অপশক্তিগুলোর সাথে যদি তার সখ্য না তৈরি করে একটা অবস্থান তৈরি করতে পারত বাংলাদেশে আমি মনে করি ডেমোক্রেসি এবং রাজনীতি জায়গাটা অনেক পরিপুষ্ট হওয়ার সুযোগ তৈরি হতো কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেটা হয় দ্যাট ইজ দ্য অনলি मद्रासा के सत्य दुर्भाग्य जनक उपायर्थता पयला हल ये दूस आठान्न बार ट्राइब्यूनल मामला तरह समय आ मात्र त्रिस दिन ये त्रिस दिन मध्य तैरी प्रिजाइडिंग अफिसार से देखे और खराब अवस्था कर ओभारान गए ये कागजपत दिए विपदे पड़ब गुमट आब सरकार पदक्षेप कारण तब अवश्य हमें एकमत से ही आखो आ चेष्टा कर देखे दो एक प्रोग्राम नवा जाए कि ना जो बहरे दो एक छोटो छोटो प्रोग्राम कर जगहते दो चार दूर दूर जेखने जनगण जो पीछे ना थे हेरे फ्रंट जीते कलंकितश्न कथा निर्वाचन के इवालुएट कर बेस्ट पंथा हम सरसि निवाचन अबजार्व करा जाए जो अपना से परमाण लोकबल थे जमन इडब्ल्यू जी एर क्योंकि आगे ता साढ़े दस हज़ार लोक नाम गोटा बांगलेश 
এবং তার মধ্য দিয়ে তার একটা মেথডিক্যাল ফরম্যাটের মধ্য দিয়ে তারা যে রিপোর্টগুলো নিয়ে আসে সেটাকে কম্পাইল করে এটা করা সম্ভব কিন্তু টিআইবি কিন্তু ইলেকশন অবজার্ভ করা ম্যান্ডেটরি নাই যে ইলেকশন অবজার্ভই করা ম্যান্ডেট না যে ইলেকশন অবজার্ভ করে নাই সেই ইলেকশনের কথাই তো বলার কথা না আচ্ছা তারপরে যদি আপনি বলতে চান তাহলে আপনি কি করতে পারেন ইনডাইরেক্ট যতগুলি সোর্স আছে তার মাধ্যমে আপনি খবর নিয়ে একটা গবেষণা করে একটা রিপোর্ট দিতে পারেন সেটাও পারেন কিন্তু টিআইবি রিপোর্টটা আপনি পড়ে দেখেন ক্লাস এইটের একটা রচনা এর বাইরে কিছু নাই এটার মধ্যে কোনো রিসার্চ নাই আমি একজন নিজে গবেষক হয়ে আপনি চ্যালেঞ্জ করে বলছি টিআইবি যে কোনো কাউকে আপনি নিয়ে আসেন আউট লাইক টু কন্টেস্ট দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য রিসার্চ অ্যান্ড দ্য মেথোডোলজি কেন আপনি আপনি আমি বলছি এবং সবচেয়ে দুঃখজনক কি জানেন এত অল্প সময় এরকম একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা সম্ভবই না তারা যতটুকু সময়ের মধ্যে করে রিপোর্টটা দিয়েছে সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে রিপোর্টে শেষে এসে তারা কোয়েশ্চেন করেছে ইলেকশন কমিশনকে একটা দেশে এরকম একটা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে কোয়েশ্চেন করার আগে যে পরিমাণ সিনসিয়ারিটি এবং রিগার নিয়ে একটা রিসার্চ করা উচিত ছিল সেটা কিছু না করে তারা এই কোয়েশ্চেনগুলি করছে বিকজ টিআইবির মতো প্রতিষ্ঠানগুলি অ্যাটেনশন পেতে চায় এমন কিছু কথা বলতে চায় গণমাধ্যমে আসতে চায় তাদের একটা এক্সপোজার চায় এর বাইরে কিছু চায় না তাদের জেনুইন রিসার্চ ইন্টারেস্ট থাকলে এটা আরও এক বছর নিয়ে রিসার্চ করতে পারত করে একটা জেনুইন রিপোর্ট যদি দিত এখানে সরকারের হয়তো কিছু দোষ খুঁজে পেত বিরোধী দলের হয়তো কিছু পেত জেনুইন তাহলে জাতি সমাজ উপকৃত হতো সেই উপকারের মধ্যে তারা নাই তারা হচ্ছে একটা কিছু করে দিয়ে দিবে যেটা মোটামুটি সমাদৃত হবে কিছু মানুষ তালি দিবে এবং একটা এক্সপোজার ফেলো এই আপনি পড়ে দেখেন আমি নিজে বলছি আপনাকে আমি পুরো রিপোর্টটা আমি পড়েছি এবং সবচেয়ে বড় কথা অনেক প্রশ্ন তো দিতে পারে না তারা বলে যে ইলেকশনের পরে করেছে ওপিনিয়ন নিয়ে নাকি করেছে যেটা আমাকে সরাসরি বলা হয়েছে ডক্টর জাফর চৌধুরী নিজে কিছু প্রশ্ন রেস না আমি আসছি ওখানে আপনার তার আগে ইস্যুগুলোতে আমি আসব ওখানে আপনি দেখেন তারা বলে পঞ্চাশটা আসন নিয়েছে কিন্তু বলছে সেন্টারে যায়নি প্রত্যেকটা আসন তো ইজ বেসিক্যালি কম্বিনেশন অফ সেন্টার্স এক একটা আসনে একশোটার মতন সেন্টার থাকে অন অ্যান অ্যাভারেজ পাঁচ হাজার সেন্টার হাউ মেনি সেন্টার ইউ হ্যাভ টেকেন তাহলে এটা এরার মার্জিন কথা হবে আপনি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট এরার মার্জিন দিয়ে যদি একটা রিসার্চ করেন যেটা উত কনক্লুশন যেটা আসবে প্লাস মাইনাস নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে তো হবে না রিসার্চ তো করতে হয় মোটামুটি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেলে ঠিক উল্টোটা যদি করেন সো আমি যেটা বলতে চাই যে এটা কোনো রিসার্চ নেই এটা একটা রচনা এবং তা আবার স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস এইটের হ্যাঁ এটা আপনি পড়ে দেখবেন এটার মধ্যে কিছু না এটা নিয়ে হয়েছে কথাবার্তা হচ্ছে কেউ না দেখে না পড়ে না বুঝে আই ক্যান চ্যালেঞ্জ দিস আই লাইক টু কন্টেস্ট দিস রিসার্চ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে ডাক্তার জাফুল্লা চৌধুরী আটটা কথার সাথে আমি যুক্ত করতে চাই উনি বললেন মেকে ভ্যালি প্রিন্সের কথা এটা আমি ওনার সাথে আংশিকভাবে একমত হ্যাঁ সেটা আমি কোথায় আপনাকে বলি এটা একটা স্ন্যাপশট দিতে চাই এটা নট অ্যাবাউট দিস নির্বাচন বাট অ্যাবাউট দ্য রাজনীতি জিনিসটা কি হয়েছে জানেন এই বই আমি লিখব जनगोष्ठ भाषा ऐतिह्य এটার মঙ্গলের জন্য যে রাজনীতি সেই রাজনীতি করতে যে আমরা সত্যের নির্বাচন করেছি করে আমরা জিতেছি আমি এই তল্লাটে কথা বলছি জিতে যাওয়ার পরে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে বঞ্চিত করার পরে কি করা হয়েছে আমি আপনাকে অনুরোধ করব ডক্টর জাফরুল একটু যদি শোনেন আমার কথাগুলো আমি কিন্তু আপনার ওপিনিয়ন চাই এটা তো সত্যরে আমরা জিতলাম আমি কি বলছি আমাদের এই যে বাঙালি এই জনগোষ্ঠীর এই তল্লাটের গণতান্ত্রিক অধিকার মানবাধিকার এবং উন্নয়নের অধিকারের জায়গা থেকে সত্যর নির্বাচন করে আমরা জিতলাম আমাদের বঞ্চিত করা হলো যে পক্ষ বঞ্চিত করলো তাদেরকে বলছে আমি প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষ যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতিটা করে মৌলবাদী রাজনীতিটা করে তার বিপরীতে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আমরা একটা সেকুলার একটা গণতান্ত্রিক রাজনীতি আমাদেরকে বঞ্চিত করা হলো এই বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে আমরা যখন ফুসে উঠলাম তখন আমাদের উপরে অত্যাচার চাপিয়ে দেওয়া হলো আমাদের হত্যা করা হলো গণহারে হত্যা করা হলো তিরিশ লক্ষ হত্যা করা হলো কিন্তু এত কিছুর পর ওরা জিততে পারেনি ওই পক্ষ আমরা জিতেছি কিন্তু জিতার পরে যেটা হলো আমরা সাড়ে তিন বছরের মাথায় আবার আমাদের নেতৃত্বকে খতম করা হলো খতম করে ওই পক্ষেরই একটা অন্য রূপ বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসে একুশ বছর তারা এই দেশ শাসন করলো করে আমাদেরকে একুশ বছর জবাই করলো জবাই করার পরে আমরা যখন ছিয়ানব্বই আবার ক্ষমতায় আসলাম বা রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা আবার ওই যে সোজা পথে রাজনীতি আওয়ামী লীগের ভদ্র রাজনীতি সেই পথে রাজনীতিটা করলাম কি করলো কি করলো আওয়ামী লীগ দেখেন শাহাবুদ্দিন আহমেদের মতন একজন নন পার্টিজান মানুষ সর্বজন গ্রাহ্য একজন মানুষকে প্রেসিডেন্ট পদে দেওয়া হলো ওই পদের সম্মান রক্ষা করা এবং সেই কারণে
शांतिपूर्ण भाव क्षमता हस्तान्तर कर आर से डेमोक्रेसर प्रति मुक्तिजुद्ध चेतनार पक्षर जो शक्तर जो आग्रह से जगह से से देख लो सत्तरे वंचित हलो एक मार खेल तरह जयी हो साढ़े तीन बचर पर आर मार खेल एकुश बचर मार खेल तपर से क्षमत एस आर से भद्रता करल भद्रता करारे कि क्षमता हस्तान्तर कर दुहजार चार एस आर मार खेल आर मार खेल आर ताकि मेरे फलार जो यही घातक देश बिरोधी जंगी एकत्रित हो शुद्ध रूप विएनपी एरा आर मारल तरपे एस आवामी लीग बा एक मेकिया भिलियन स्टाइले गलम से देशे तो आसल गणतंत्र नए बारे बार गणतंत्र जो लड़ाई कर बारे बारे हमें वंचित कर सत्तर थे शुद्ध हत्या कर एक हत्या कर पचात्तर कर दुई हज़ार चारे आशे आगस्ट हत्या करते हैं कि करते हैं घातक विपक्षे आसले गणतंत्र एना एन क्य चाहिए घातक जरा गणतंत्र उपयोगी ना तक कमप्लीटली एलिमिनेट करते हैं एक विजयी हार मध्य दिए कर बोकामी और भलो मानुषर जो तरह हत्या कर आर एक बचरे जेके बस एदेश तक जो एलिमिनेट करते नेक्सासा के इविल दे नेक्सास के तरह एदेश डेमोक्रेसि आसबें क्या डेमोक्रेसि आनी तरह करबें डेमोक्रेसि उपयोगी आज के धरें जाफरुल्ला सहेब के बीजे हाँ आपना के धरण क्षमता आज है आपके डेमोक्रेसि स्पेस दीब स्पेसा पे उन्नी जो इक्ुअल रेसपेक्ट हाँ जस्ट एक्साम्पल दिए बी तक हमें मन करब जो हाँ जरूर भाई एक शेष करी तक हमें मन करब हाँ उन्नी डेमोक्रेसि उपयोगी क्योंकि जो देखी जख ही डेमोक्रेटिक स्पेस भलो मानुषि जीते तपर जो भद्रलोक ना करतम जो शक्त थकतम मैं अपनार शक्त भक्त नरमे जम जो एक कथा ना जो जमे एगेंस्टे जमे मान जरा धरें तरह एगेंस्टे जो दाड़ा तो हमारे कथा हमें अतीत ही भूल कर जे शिक्षा नहीं शिक्षार परिप्रेक्षित हमार रोल एन जावा उचित एन से रोल ही प्ले करी एर बारे एक चुलो नड़ब ना क्षमता चिंता कर जंगी थे जमात जुद्धपराधी थे बंगबंधु घतक लालन पालन कारी दुर्नीतिबाजरा मित्र जरा जो शक्ति संगे आज कि शुद्धि अभिजान कथा प्रकार नेतृत्व बड़ परिवर्तन कथा अनेक आनपिर मूल दुई नेता एक जेले आ मित्ररा द्वित जरा विजयी हलन आठ जन ईक्य फ्रंट 
তারা আসলে শেষ পর্যন্ত সংসদে যাবেন কিনা এখানেও আপনার 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 দুই একবার আমি শুনেছি যে আপনি নিজেও বলেছেন সংসদে যাওয়া উচিত আবার সংসদে যদি যাওয়া হয় তাহলে আরেকটা যুক্তি হচ্ছে যে তাহলে তার ওই যে নির্বাচনটি আপনি যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই বর্ণনা তার ধোপে টিকবে না সো সেটির উত্তর আপনার কাছে আমি শুনতে চাইব আরাফাতকে আমি সবসময় অত্যন্ত যুক্তি নির্ভর ব্যক্তি বলে আমি জানি আমাকে এত আজকে আমি ভয় পাচ্ছি আজকে আরাফাতের বক্তব্য শুনে বলছি এটা কি বাকশালের ধনদাম আমা কি না নতুনভাবে না বাকশালের নতুন এটা ধনদাম আমা কি না গণতন্ত্রের স্রষ্টা গণতন্ত্রেরই বঙ্গবন্ধু হঠাৎ চলে গেলেন বাকশালে ঠিক একই যুক্তি ছিল এই যেই যুক্তিগুলি আজকে আরাফত দিচ্ছে সেই যুক্তিও তখন উনি বিভিন্নভাবে যের প্রেক্ষিতে তাজুদ্দিন ভাই বলেছিলেন এটাকে যে দু চারজন লোক এটাকে ভুলো তা হচ্ছে তাজুদ্দিন এক সেইটা অন্য তো আজকে আমি মনে করি যে এই পথে যাওয়া বোধ হয় বর্তমান সরকারের অত্যন্ত ভুল কাজ হবে যখন যদি এই জাতীয় বাকশাল হয় মানুষের অনাচার জাগে এটা ভুল কাজ জঙ্গি প্রত্যেকটাকে আমি কন্ডেম করি একুশে অগাস্টকে কন্ডেম করি এইকে কন্ডেম করি আমি করেছি সেটি এইটাতে তবে এই জাতীয় ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না উঠে তার জন্য যারা সরকারে থাকেন তাদের দায়িত্ব নিতে হবে তাদের আমি মনে করি যে এখন যেই তার মূল জিনিসের ঠিক আছে স্বাধীনতা বিরোধী কেউ থাকবে না নিশ্চয়ই সেই সেইটা ব্যাপারে স্বাধীনতার জন্য তার আইন করতে পারেন কত দ্রুত করেন একশো দিনে করেন কি না তিরিশ তিরিশের এইতে আইনটা আসে কি না দেখি না হলে পরবর্তী এইতে সেটা একটা বড় ধাপ হবে আমরা তো দেখতে পাবো তবে সরকারের আজকে এই যে গুমট খাওয়া আজকে পঁচিশ দিনে এটা সত্যি পেইনফুল এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল পঁচিশ দিনে একদিনও আমরা যে শহীদ মিনারে বসলাম না সংলাপের জন্য হল পাই না সেটা আছে তো আমি মনে করি যে আজকে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটাকে চালানোর জন্য বাকশালীর সেই সেই জগদ্দল পাথর না চাপিয়ে বরঞ্চ ডেকে বলা উচিত কী ব্যাপার আপনারা মিছিল টিছিল করেন না কেন আপনাদের অভিযোগগুলি মাঠে বাজারে করেন লুকিয়ে টুকে করেন না মাঠে বাজার কোর্টে করেন কোর্টে কত দূর সাহায্য করেন তাদের কাগজপত্র দিয়ে যাতে মামলা বগদা করতে পারে তাদেরকে সংলাপটাকে সাহায্য করেন যাতে আমরা জনগণের মতামত নিতে পারি আমরা যে আটটা সিট আছে তাদের সংসদে যাবে কি যাবে না আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তা আমি বলেছি আগে আমরা ভেতরে যেও আন্দোলন আওয়াজ উঠাবো বাইরে খাপ খায় এই জন্য আমি বলি এই আটটার ব্যাপারও আমার অন্তত আমার পরামর্শ হলো এই আটটার ব্যাপারও ট্রাইব্যুনালে মামলা দিতে হবে কেননা যদি প্রকৃত ই হলে এদের ভোটের সংখ্যা আরো অনেক বেশি বাড়ত আজকে কিন্তু ওই যে যে কথাটা ওই যে যে কথাটা আরাফাত একটা কথা ফাঁকে বলে ফেলেছে অনেক সময় স্বীকার করে নিয়েছে যে জিও রমানের মানে খালেদা জিয়া আপনাদের আমাদের জনগণের উপরে কত এক লাখ লোক এক লাখ লোক জেলের ভিতরে আছে এখনো কয়েক লাখখানিক লোক দৌড়ে বেড়াচ্ছে রাজপথে মিটিং মিছিলে নাই কিন্তু পালিয়ে বেড়ায় আজকে মিটিং মিছিলে নাই পালিয়ে বেড়ায় গতকালও আমাকে কোর্টে যে হাজির হতে হয়েছে সুতরাং এই এইসবের কারণে সুতরাং এক হিসাবে সরকার আনন্দ পেতে পারে ধরার জায়গা আছে বাংলাদেশের জেলগুলো হ্যাঁ এক লক্ষ লোক ধারণ করা জায়গা আছে এখন আছে এখন তো উনানব্বই হাজার আছে 
অন্যান্য অপরাধে অপরাধীরা তো আছে অন্যান্য অপরাধী যে আর পক্ষ আছে অন্যান্য অন্যান্য অপরাধী বিচার এটা সরকারি সরকারি হিসাব 99000 লোক এখন জেলে আছে এর মধ্যে 1 লক্ষ বিএনপি मानुषाधे आज के कारो ये जब तक हाईकोर्ट एक दिन राय दी थे बात दो होलो एक कुबीलर मामला जो नो शेष करा निर्देश दी थे होलो शेष करा निर्देश करने सुने के आमार आमार जब ये थे ये बोलते पड़ी आमार एक ये थे मिनिस्पल जी शायद एक होल्डिंग टैक्स आ रही है आ एक ट्रेड लाइसेंस सबकि दूरे सर जो तर कारण हलो एक जन आज जेले खालेदा जिया जेले देखा सक्षात खूब बस करते मत एवं ये परिष्कार करते चेयरपार्सन आक जन आलाते बिलाते अवश्य स्कैप ये कथबार्ता पर जखने स्कैपे कथा बोले सरकारों भलोक शुने ने कि प्लान प्रोग्राम करटार ये सेजी मन करी तृणमूल जी कथा अपनी बोल आज के खान के जनगण के ऊपर ही आस्था रखते हैं चीन उपरे ना भारत ना जनगण के आस्था रखते हम तर आस्था रेखे देशर मध्य एक गणतानिक प्रक्रिया शुरू करते हैं तेज़ जरूर भाव इमार्जेंसि काउन्सिल मीटिंग करा उचित और जरूरी तेज़ अवश्य सत आठ मास पर एम होते क्योंकि एखी मन करी और देरी ना कर ग्लैरिंग जी एक्साम्पल आज के पचिस दिन गे डेमोस्ट्रेट कर पेनफुल हमार हिसाब पेनफुल ये चरम व्यर्थता इटा का दोष देव बाकी ये एक शेष करी खालेदा जिया जो जेहेतु विशेष अवस्थार प्रेक्षित उन्नी इमिरिटास चेयरपार्सन हन उनार परामर्श जख ही सम्भव ने निवाचित नतून रा आसबें और एक महिला इनक्लूशन बसि यांगार बसी है ताते संशोधन प्रयोजन आज के निर्वाचित हत তাহলে কিন্তু এটা হতো না এরা সব মন অধিকাংশ মনোনীত মনোনীত ডেঞ্জার হলো সুবিধা ভোগি হয় সে দেখে যে কখন এরা কি জিতছে না জিতছে না খালি যে বের হবে না বের হবে না 100 শত ভাগ একমত আমি এই পয়েন্টে সেখানে একটা দুর্বলতা আছে না আমি আরেকটা জিনিস যেটা বলি উনি বললেন যে একটা ডেমোনস্ট্রেশন হলো না যেটা আপনার আগের কথার সাথে মিলে আপনার সাহস দেখাতে পারলেন না বের হওয়ার এইজন্যই বলছি যে যে প্রসঙ্গে টিআরবি এর কথাটা আমি এনেছিলাম কথা হচ্ছে যে मानुषर मैंडेट ये सरकार पक्षे शेख हासिल नेतृत्व पक्षे आंदेह नहीं जो इलेक्शन रिट कर उल्टो कर दे मानुष के घर बस रखते परतें ना तरह सहस पे जो नेतृत्व बैठा जो इलेक्शन शेख हासा गट द मैंडेट मान बार्ज एवं यहाँ तो समस्त देशी विदेशी इन्स्टिट्यूट जगह जनगण के स्थगित कर रिलेक्शन जगूते देखा गया है विभिन्न धरण त्रुटि एगो बंद बहरे कि त्रुटि थकते क्योंकि अभी त्रुटिगुली एक बार नेगलेजिबल य त्रुटिगुली जो ना थकत जिरो हतो 
তাহলে কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে রেজাল্ট উল্টা হতো কেউ বলতে পারবে না রেজাল্ট এরকমই হতো হয়তো একটু এদিক ওদিক হতে পারত কিন্তু বাই এন্ড লার্জ এভরি ওয়ান নোজ দেশি বিদেশি সবাই জানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কোনো কম্প্যারিজন নাই বাংলাদেশে তারাই আসবে কিন্তু যে কারণে বলছি যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান বা বিএনপির পক্ষ থেকে ত্রুটিগুলো এতটুকু এটাকে ম্যাগনিচুড বড় করে দেখিয়ে আউট অফ প্রপোর্শন ব্লো করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে আমার আপত্তিটা আমি আমি কিন্তু একেবারে বলছি না ত্রুটি ছিল না ত্রুটি ছিল এবং ইলেকশন কমিশন নিজেও রি ইলেকশন করেছে কয়েকটা জায়গায় আর একটা ছোট বিষয় বলতে ভুলে গেছিলাম আওয়ামী ওলামা লীগের একটা বিষয় নিয়ে ডক্টর জাফরুল্লাহ বলেছেন এখানে আমার মত ভেরি ক্লিয়ার আমি অ্যাবসলিউটলি এটাকে অপোজ করি এই যে মন্তব্য দিয়েছে এবার মনে করি দে শুড বি টেকেন টু টাস্ক রাষ্ট্রের পলিসি একটা মামলা হলো না না সেটা মামলা তো পর আপনি করে দেন একটা মামলা আমি মামলা করলে তো হবে না কেন হবে এটা করতে হবে আমি লিখেই করতে হবে আমি আপনাকে सिंपली যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে রাষ্ট্রের সংবিধান আছে সরকার আছে এবং তার পলিসির বাইরে কে কি বলল ডাইনে বাইরে দাঁড়া এটা ডাজ ম্যাটার রাষ্ট্র চলবে তার পলিসির উপরে কাজে ওরা কি বলল ইট রিয়েলি ডাজ ম্যাটার আরেকটা জিনিস আপনাকে বলতে চাই আপনি বললেন বাকশাল আমি কিন্তু বাকশালের কথা বলি নাই কারণ আমি এখনো জানি যে একটা বাকশাল যদি করতে হয় আজকের বাস্তবতা এটা সম্ভব নয় সেটা তখনকার বাস্তবতা অ্যাপ্রুভ করে এবং আমি এটাও জানি যে একটা বাকশাল করতে গেলে একজন বঙ্গবন্ধু লাগবে অন্য কোনো নেতৃত্বের অধীনে বাকশাল সম্ভব না যে লোক একটা দেশকে স্বাধীন করে করে জাতির পিতা হয় তার অধীনেই বাকশালের মতন ফরম্যাট সাকসেসফুল হতে পারে এবং সেটাও টেম্পোরারিলি এবং সেটাও গণতন্ত্রের বাইরে না কাজে সেই ব্যাখ্যায় আজকে যাব না আজকে আমি যেটা বলেছি সেটা অন্য কথা যেটা ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেব হয়তো বুঝতে পারেন উনি ভয় পাচ্ছেন আমাকে যুক্তিবাদী মনে করলো আজকে অযৌক্তিক মনে হচ্ছে এই কারণে কিন্তু আমি এই কথা আগে বলেছি আমি বলেছি আবার ছোট করে বলে দিই যা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি সেটা হচ্ছে এরকম যে আপনি আমাকে সত্তরে হত্যা করেছেন আপনি আমাকে পঁচাত্তরে হত্যা করেছেন আপনি আমাকে পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই একুশ বছর জবাই করেছেন আপনি আমাকে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় হত্যা করেছেন আপনি আমাকে গ্রেনেড মেরেছেন আপনি আমাকে হত্যা করা বন্ধ করেন হত্যা করা বন্ধ করবেন সেদিন থেকে দেশে ডেমোক্রেসি আসবে যে ডেমোক্রেসি আমি আপনি জিল্লুর ভাই আমরা সবাই চাই সেই ডেমোক্রেসি তার আগ পর্যন্ত সেই ডেমোক্রেসি দেশে কোনো কালেই ছিল না বলবার চেষ্টা করছেন আপনি যে হত্যা রাজনীতি বন্ধ করবার কথা বলছেন সেটা আমি বলছি যে আমি সেটা বলছি না আমি বলছি যে হত্যার রাজনীতিকে আপনি ওই ধরনের আবার ঠিক একই ধরনের ক্রিয়াকর্ম হত্যা কারাগারে সেটি দিয়ে বন্ধ করতে পারবেন কিনা আমি বলছি আপনি এতদিন ধরে যত হত্যার পাপ করা হয়েছে ঘাতকরা তাদেরকে বিচার প্রক্রিয়া আনার মধ্য দিয়ে যে রাজনীতি সেটা আওয়ামী লীগ করছে আওয়ামী লীগ উল্টো হত্যার রাজনীতি করছে মানে যে অভিযোগগুলো ওনারা করছেন সেগুলো ঠিক না আপনি দেখেন বিএনপির কাকে হত্যা করা হয়েছে খালেদা জিয়ার উপরে কি গ্রেনেড মারা হয়েছে কি করা হয়েছে ওনার তারিক রহমানকে বিচার করা হয়েছে বিচার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে খালেদা জিয়ার অপরাধের বিচার করা হয়েছে জামাত জামাত যে একাত্তরে যে ঘাত হত্যা করেছে তার বিপরীতে জামাতকে কি হত্যা করা হয়েছে বিচার করা হয়েছে আওয়ামী লীগের আমলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে ঘাতকদের কি গুলি করা হয়েছে তা থেকে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগ হচ্ছে দশ বছর ধরে বিচারের রাজনীতি করছে কিসের বিপক্ষে তার বিপক্ষে যে হত্যার রাজনীতি এই যে স্বাধীনতা বিরোধীরা করেছে বিএনপি জামাত তার বিপরীতে সে বিচারের রাজনীতি করছে এখন বিচার করতে গেলে তারা যে ক্ষতিগ্রস্ত মানে যেভাবে বিপদের মধ্যে পড়ছে এটাকে আপনি এনে বলবেন না একই কাজ করা হচ্ছে এটা তাহলে ঠিক হচ্ছে না এটা মাপাটা ঠিক হচ্ছে না ওনারা যে ঘুম খুনের কথা বলছেন আমার কথা হচ্ছে আপনি যখন যুদ্ধাপরাধে বিচার করেছেন তখন শিবিরকে যেভাবে নামানো হয়েছিল জঙ্গিবাদ যখন মোকাবেলা করেছেন জঙ্গিদের যেভাবে নামানো হয়েছিল তখন রাষ্ট্রশক্তি যেভাবে তাদের বিপক্ষে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য জঙ্গি মোকাবেলায় যেভাবে নেমেছিল সেখানে আমি অস্বীকার করি না যে কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি কিছু ক্রসফায়ার হয়নি হত্যাকাণ্ড হয়নি সামনাসামনি গুলি হয়নি আপনার গুম হয়নি বা যে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স হয়নি আমি অস্বীকার করি না কিন্তু সেটা তো রাষ্ট্রের এবং সময়ের প্রয়োজন সেটারও প্রয়োজন ছিল সুস্থ পরিবেশের স্বার্থেই কিন্তু রাজনীতিতে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে হত্যাকাণ্ড তারা করেছে আমাদের এগেনস্টে সেই প্রতিশোধ কেন্দ্রিক কোনো অন্যায় আওয়ামী লীগ করেনি বরং সে বিচার করেছে লাস্ট একটা কথা বলি ডক্টর জাফরুল্লাহ বললেন যে মানুষ যদি ভোট দিতে আসতো আপনার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তাহলে বিপ্লব হতো মানুষ ভোট দিতে আসতে পারে অথচ আমরা সারা দিনে আপনাদের টিভি সহ সকল টিভিতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে যেতে দেখেছে 
কোটি কোটি মানুষ ভোট দিয়েছে এই জন্য এত ভোট পড়েছে কিন্তু উনারা হেরে গেছেন কেন তার অনেকগুলি কারণ উনি নিজেই বলছেন উনি যেগুলো সাজেস্ট করছেন ঐক্যফ্রন্ট বা বিএনপি এগুলো একটাও মানেনি এখনো মানছে না এবং ভবিষ্যতে মানবে না ওনার সাজেশনগুলি মেনে দিল মেনে ফেললেই বাংলাদেশে যে যে একটা শক্তিশালী অপোজিশন দরকার ডেমোক্রেসি স্ট্রেন্দেন করার জন্য সেটা হয়ে যেত কিন্তু একটা শক্তিশালী ঘাতক বাহিনী অপোজিশনে রেখে ডেমোক্রেসি স্ট্রেন্দেন হয় না এখন পর্যন্ত ঘাতক বাহিনী আছে ওনার কথা এরা শুনবে না উনি যেটা বলছেন যে আটটা যে জিতেছে সেটাও সংসদে আসুক তারাও ক্রিটিসাইজ করুক চিল্লাচিল্লি করুক আই স্যালিউট দিস আইডিয়া কিন্তু এটা শুনবে না আমি আপনাকে বলছি যদি শুনে আমি বলবো একটু এগিয়েছে তারা জাফরুল্লাহ সাহেবের আইডিয়াজ একটা মেটেরিয়ালাইজ হচ্ছে না তখন হবে না বিকজ তার ওই জায়গাতে যে উনি বইটা দেখে বললেন যে মনোনয়ন দিয়েছে ডেমোক্রেসি নেয় পার্টির মধ্যে ওই কথা তো শুনবে না এগুলো হলে দেশে একটা উন্নতির জায়গায় আসতো কিন্তু কেন ভোটে হেরেছে সেটা বলি এটা কারণ হচ্ছে শেষ করতে হবে শেষ করে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে মনোনয়ন বাণিজ্য হয়েছে বিএনপি রেন্ডে মনোনয়ন বাণিজ্যের ছবিটা আমরা কি দেখেছি বিএনপির মহাসচিবকে বিএনপির নেতা কর্মীরাই অবরুদ্ধ করে রেখেছে খালেদা জিয়ার অফিসে এবং তাদের গেট ভেঙেছে দরজা ভেঙেছে গ্লাস ভেঙেছে আর একটা কি কারণে তার হয়েছে কারণ তারা যে জামাতকে এই ডক্টর কামাল হোসেনকে না জানিয়ে এবং ডাফুল্লা সাহেব জানতেন কিনা আমি জানি না ডক্টর কামাল হোসেন তো এখন বলছেন উনি জানতেনই না যে জামাতকে দিয়েছে জামাতকে যে নিয়েছে বাংলাদেশের যে সোয়া দুই কোটি নতুন ভোটার জামাতের রাজনীতিকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজনীতি রিজেক্ট করেছেন দুই নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে নেতাহীন অবস্থা ঐক্যফ্রন্টের লন্ডন থেকে যেটা আইডেন্টিফাই করেছেন ডক্টর জাফরুল্লা সাহেব নিজে এখানে আমি ওনার সাথে একমত এই যে নেতাহীন রাজনীতি অবস্থা ডক্টর কামাল এই তারেক রহমানের স্কাইপি রাজনীতি নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গাটা দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের অতীত অগ্নি সন্ত্রাস যার জন্য তারা বিপদে পড়েছে তাদের সমস্ত নেতাকর্মীরা মামলা খেয়ে বসে আছে দ্বিতীয় হচ্ছে দুর্নীতিবাজ নেতৃত্বকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হাওয়াহনের নেতৃত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এই দেশের জনগণ চাইনি সর্বশেষ হচ্ছে লাস্ট বলে শেষ করে দিই আওয়ামী লীগের পক্ষে ডেভেলপমেন্টের যে জোয়ার তার থেকে যে সুনামি সেটা রিফ্লেকশন ভোটের ব্যালটের মধ্য দিয়ে সুনামির মধ্যে দিয়ে ঘটনা ঘটেছে বিএনপি চিন্তাই করেনি এইভাবে তারা রিডিউস ডাউন প্রান্তে এখন আসলে অপোজিশন দরকার কিন্তু আরাফাত আবার একটি যুক্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন এবং এই যুক্তি হয়তো অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে যে ঘাতক অপোজিশন রেখে আসলে ডেমোক্রেসি হবে না আর আজকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন তার এই ভাষণ থেকে কি প্রত্যাশা করছেন তার মুখ থেকে কি শুনতে চান আপনি আসলে ভবিষ্যতে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ কি বিশ দলের ভবিষ্যৎ কি বিএনপির ভবিষ্যৎ কি বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রাজনীতি যেটা হচ্ছে আইউব খানের যে উন্নয়ন হয়েছিল এগারো পার্সেন্ট সেটা এখনও আমরা পৌঁছিনি তারপরেই তার পতন হয়েছিল তার জন্য ওই লক্ষ লক্ষ লোক ছিল তারপরেই তার পতন হয়েছিল আজকে বিচার বিচার না এটা এটা অ্যাপসলিউট ট্রুথ আর বিচার যেখানে জামিন না দেওয়াটা এটা বিচার হওয়া বলে না এটাকে অবিচার বলে এটাকে দুর্বিচার বলে মিথ্যা এটাকে বলে বিচার বহির্ভূত হত্যা বিচারের প্রমাণ না সরকার বিচার বহির্ভূত হত্যা করলে সেটা ঘাতক নির্মূল হয় না একটা সাধারণ খুনি হত্যা করলে সে ঘাতক হয় এটাই ব্যাখ্যা মন কথা যে বিচার বহির্ভূত হত্যাগুলি সরকারের মদতে হচ্ছে তার এইটাকে তারপরে আজকে আজকে যেখানে এই সরকারের যে প্রতিদিন তারা তিন যে তিন মাসে যত লোক তার চেয়ে অনেক বেশি লোক মারা গেছে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্টের কারণে এবং এগুলির মালিকানা ইত্যাদিও দেখার বিষয় আছে আজকে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমি এখনও মনে করি রেজাল্ট ভিন্ন হতো ভিন্ন হতো সেটা নিয়ে আলাপ করে লাভ নেই যে দখল যে দখল করেছে দখল তারা আওয়ামী লীগ দখল করে নিয়েছে তার ঠিক আছে এখন ওনার কাছে আমার পথটা সায় প্রধানমন্ত্রীর আমাদের বিশিষ্ট পৃথিবীর দশ জনের একজন আজকে পত্রিকায় দেখলাম উনি আর দেরি না করে আজকে রক্ষা এবং নিরাপত্তা আজকেই ওনার কাছে আমার কামনা হলো যে উনি যতগুলি গায়বি মামলা আছে এই মামলাগুলিকে ক্ষমা করে দেওয়া বলে আটকা দেওয়া প্রত্যাহার করে দেওয়া নিজের পক্ষে জামিন দেওয়া আর যেটা হাইকোর্ট যেটা খালেদা জিয়াকে জামিনের কথা বলেছে সেটাকে ত্বরান্বিত করা এটা তো আবার নতুন করে দু হাজার বারো সনের মামলা এনে ওনাকে অধার্মিক বলেছে আওয়ামী লীগকে তার জন্য আরেকটা মামলা করা এটা কিন্তু দেশের বিপদেই দেখে আনবে পাতা আকাশটা এখন পরিষ্কার মনে হচ্ছে হঠাৎ যে কোথা থেকে মেঘ আসবে কোথায় যে অন্ধকারটা শুয়ে আসবে তা মানুষের বেশি হলে অত্যাচারিত বেশি হলে কত বিশেষত কথা বলতে না পার মর্ম বেদনাটা এমন কি করে বসে সেটার দিকে আমার মনে হয় নজর 
প্রাইম মিনিস্টারের কাছে আমার কথাটা উনি অতীতে যতগুলি ভালো কথা সেগুলি কার্যত করবেন আমি লাস্টলি বলছি উনি ডাক্তারদের কথাটা আমি আবার প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বলেছি যে অন্ততপক্ষে যে জিনিসগুলো এদেরকে বেল দিয়েছেন চতুরতা এবং বুদ্ধিমত্তার কম্বিনেশানে শিবাজি এবং চাণক্যের ইতে আপনি জয়ী হয়েছেন সুস্থ হোক আর না হোক সে বিতর্কে যেতে চাই না তবে এখন আপনি দেশের শান্তির জন্য এদেরকে জামিন দিয়ে দেন আর আপনি যে অতীতে যে কতগুলি ভালো কথা বলেছিলেন সেগুলি কার্য করেন প্রত্যেকটা ইউনিয়ন লেভেলে দুজন আপনাদের একজনকে আপনারা জয়েন করেন আপনাদের একজনকে ডেপুটি স্পিকার করে দেব আটজনকে তাদের থেকেই নেওয়া উচিত এবং তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া উচিত উনি যে আমি প্রত্যাহার করছি ইউ কাম ব্যাক ওনারই দায়িত্ব হয়েছে আমি মনে করি এটা তো উনি ছোট হবেন না উনি বড় হবেন ওনার ইতিহাসের পাতায় উনি যেভাবে যাচ্ছেন হয়তো থাকবেন সেটাই আর একটা লাস্ট কথাটা বলতে চাই উনি অনুগ্রহ করে ওনার চায়না যাওয়া উচিত রোহিঙ্গা প্রবলেম ওনার কাল হতে পারে আচ্ছা ভবিষ্যতের জঙ্গি আসবে বাংলাদেশের ভিতর থেকে না রোহিঙ্গা থেকে পাঁচ লাখ ইয়ে তো বসে আছে আশা কাঙ্ক্ষা নাই তাদেরকে ভাষান থেকে নিয়ে যায় না আর্মিকে ব্যবসা দেওয়ার কোনো অর্থ নেবিকে এই দিকের দিকে আমি মনে করি ওনার এখন সময় এসছে একদম নির্মোহভাবে এই করা এই তারপরে তবে দুদুক দিয়ে ডাক্তাররা হাজিরা দিলে ডাক্তার পারে না পিকঞ্জিকরণ করতে হবে যেটা ওনার বাবা করতে চেয়েছিলেন উনি ওটা করে দিলে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আরেকদিন স্থানীয়ভাবে তাহলেই দেশের আমি সবশেষে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে দেখুন আমি কিন্তু স্পেসিফিকলি বলেছি অতীতের ঘাতক যারা একাত্তরের ঘাতক পঁচাত্তরের ঘাতক দু হাজার চারের ঘাতক একুশ আগস্টের ঘাতক আওয়ামী লীগ একুশ বছরে যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে তাদের সেই সকল ঘাতকদেরকে আওয়ামী লীগ শুধু বিচারের আওতায় আনছে আওয়ামী লীগ কোনো বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করছে না আমি আসছি আমি আপনাকে শেষ করে আওয়ামী লীগ বিচার করছে অন্যায় করছে না আপনি যদি বলেন জামিন না দেওয়া তো বিচার করা বলেন আমি আমি একটু আসি আপনি যে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কথা বলছেন এটা কি বিএনপির বিপক্ষে করেছে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের বিএনপি হত্যা করেছে সেটার বিপরীতে প্রতিশোধিতে যে ইয়াবার ক্ষেত ধরতে যে ড্রাগ ধরতে যে যে যার কথা আমরা বলি যে কমিশনের কথা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে আমরা যেটা বলি সে তো আওয়ামী লীগের সে তো বিএনপির না কাজে আমি বলছি না না এটা কি আপনার সেপারেট ইস্যু তো আপনি আমার ইস্যুটা ধরতে পারছেন না বাংলাদেশে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ হওয়া দরকার এটা আপনি এগ্রি করি আমি বাট ইটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু এটা তো আমার শেষ কথা যে বায়ু খানের উন্নয়নের সাথে শেখ হাসিনা উন্নয়নের কারণ এগারো পার্সেন্ট হয়েছিল না এখানে আপনাকে বলি এই ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা জিলো ভাই একটু পাস করি এই যে এখনই আমি বের করলাম ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এই যে জিডিপি গ্রোথটা নাইনটিন সিক্সটি নাইনে আয়ুব খান আমলে এবং এটা পিছন দিকে আমি যেতে পারবো একটার পর একটা সব দেখাতে পারবো হাতে সময় নেই এই জন্য দেখাচ্ছি না হ্যাঁ কাজ এগারো পার্সেন্ট দিস নট এ কারেক্ট ইয়ে আপনাকে অনুষ্ঠানের পরে আবার আমি দেখা দিব এটা আমি বের করে রেখেছি দিস দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ তো এটা ছিল না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আয়ুব খান একজন সামরিক শাসক তার তো জনভিত্তি নাই শেখ হাসিনা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী তার সাথে আপনি উন্নয়ন এটা তো হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে এটা তো আমরা বলছি যে আপনারা বলছেন হয়নি আমি বলছি যে ত্রুটি ছিল ত্রুটিমুক্ত বলছি না মাইনর ত্রুটি এটাকে আপনি এই ত্রুটি যদি জিরো করতাম তারপরে কি হতো উল্টা হতো হতো না আমি বলছি শেখ হাসিনা তারপরও দুশো থেকে দুশো আশির মতন আসন পেতো এটা গোটা বিশ্ব বলছে 
কেউ মানা করছেন আমি এখানেই আপনার সাথে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে কাজেই আইয়ুব খানের সাথে তুলনা করার সুযোগ নাই এবং আজকে আপনি নিজে বললেন বিশেষ প্রথম 10 জন মানে চিন্তাবিদ সামরিক এবং প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা তো এই যে দেখেন একজন রাজনীতিবিদ বিষয়ে সামরিক এবং even Shamuri ko ni rapport ta bishar. Shikha sirna global level ekhen operate korchen. Bisho mane tar amustha. Tasho kamna unishan eshesh pranti thi. Tomato shampur ka prelikte paran daake email se masar madhu internet tomato official website tomato social media the jeshe pay duwe the jeshe pay jab prapa thele mata mata rakte paran aur prapa thele mata mati amader unishan thi thi matra apni dekte paavin prati bhihus prati bari bun shukrubar. Bangladesh mara duto shomba shakal shara gar tomato shukrubar dopur deta dek bar amontron dollo thi tomato porbote prati shamajik joga dek madam Facebook ko shara shuri dekte paran Facebook ekhon thi thi matra live stream ho char ei porbo shaho purono porbo gulo dek bar chunni thi thi matra shangi chukto thak bar chunni unishan thi shomba ko jan bar chunni jekono समय जुक्त होते पारे नित्रित मात्र डॉट कॉम एवं फेसबुक गूगल प्लस ट्विटर और यूट्यूब नित्रित मात्र जब पेज गुलोड़ चल शेष शॉप पेज गुलोते आईओएस डिवाइस तक लेने एप्पल्स टूर थे कि नित्रित मात्र एप्प के डाउनलोड करने नित्रित मात्र नित्रित मात्र देख पार चुने एवं उस चंचल पर कितने तो था दी जान भर चुने डॉक्टर जाफुला चोधी एवं मिस्टर मामा दलिया रफात और संकल्प धुनवाद अपने दिया लो जनाम चुने भर चुने दशक का था उसीलो नाना विषय नहीं है तार मुद्दे निर्वाचन टी अबूशी गुरुत्व पे थे एवं जेतु निर्वाचन ठीक आग आखिर बार ये बोलते हैं प्रत्याख्यान जो गेटी निर्बाचन है बंगे निर्बाचन टी आसली कोनो निर्बाचन ही है नहीं आ जो यो एक ही शंगे ताके शिकार करेंगे ते तिनी बात हुई हुए थे ना एक प्रकारे बाला जिते पारे जेतादे नेत्रितेर मोथे चारों अधूर बाला था चिलो और तो गोटा बिशाय टाके जेब हावे हैंडल करा दर कर चिलो शेटी तरह निर्बाचन कालिन शोमें निर्बाचन एक पूर्वे एवं पौरे कुर्ते बैठ थोपे चन मोहम्मद याराफा तीनी निर्बाचन के किचुटा त्रुटि पूर्ण बोलते हैं किंतु उन्हें मुने कारण जे एक बार त्रुटि ना होले ये निर्बाचने तारा ही बिजो होते हैं कि� कुनो कुनो कानो मात्र में जो भी जो बा अंतर जाती है भावे अनेक जो भी जो बा कारो कारो जो भी जो ताते कुरे इन निर्वाचन टिके नहीं अनेक लोग मेरे प्रश्नों तुल बार शुजोग रहते हैं शेगुलों ने आवश्य प्रतिपक्क को आदालत जावर कथा बोलते हैं किंतु आदालत शेष प्रजन तो तारा जेते पार बिन की न शेटी भेद देख बार भी शायद जो दियो तरह वही जो कुछ संजे कागज पत्र ठीक ठाक मतो तरह पाच है ना एवं जानो शंपिक तो राजनीति थाकले आश्ले ये विषय कुल अनेक हनी शहर छात्र है जानो शंपिक तो बोलते जानो गने राष्ट्रले तादेव प्रति आस्था थाक बार वटा बेपारा थे आप प्रति पक्केरो पर आस्था थाकु व्यक्तिगत भावे तार इमेज आने के बारे किंतु तारी या परामर्श बीएनपी में तो एक राजनीतिक दल का चक्कर तो एक ग्रहण जो गया है शेटी निश्चित भावना रोबो का शेटा के आराफा जिति बुलवार चेस्ट है कुरेंस इन जेब प्रक्रिया नाना आराखों में नाना विषय ने प्रश्न आते डॉक्टर जाफर ने चुद्री अनेक प्रश्न ह एवं शेखानी अनेक टा बाला जे प्रतिपक्ष जो दी अपोषक्ति आस्त्रण नहीं बा अपोषक्ति है ताकि अब अपोकोशले निधन कर बर प्रक्रिया टो कतर ग्रहण जुग हो बे शेटी अनेक केर काचे विवेचनर दाबी रखे बा अनेक प्रश्न तुलते पारे काजी कथा शक्ति जे कुनो घातों के लिए स्थान समाजे राष्ट्र थाका उचित नहीं तार � किंतु देशे गणतंत्र शुशासन आईने शासन शुआईने शुशासन जवाब दीहिता शत्छोता एवं भालो इति निर्वाचनी प्रक्रिया निश्चित करा खूबी जरूरी एवं एगुलो चुन्नी आश्ले बांग्लादेश शादीन हुए थे तीस लोगों शोहिद रोकते दिए थे शेठी किंतु काउंकी भूले के लिए चल बिना अवश्य ही कोनो भाभी बां आप रे धर्मों दी शेखा सिन्हा के छेती कोनो आपस्ता थी विस्तृत होले चोल बिना जिन्हें आसुन है जाती रुद्र से भाषण देवेन अब राबुश हुई तार मुख्य के भालो की चो सुनते चाहिए आशा प्रदो की चो सुनते चाहिए दशक का मध्य चंगे थाक बार जनाशंकर धन्यवाद आप रे देश आप बार जने शुभ कामना